আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন হেলথ ফর লাইফ অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিম ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থি জোকরেফ দর্শক আমাদের মাঝে যারা তরুণ রয়েছে তরুণ নারী বিশেষ করে আমরা প্রায় লক্ষ্য করি বা প্রায় শুনে থাকি অনিয়মিত মাসিকে ভুগছেন তবে অনিয়মিত মাসিক কি আপনার জীবনে স্বাভাবিক কোনো প্রক্রিয়া নাকি হরমোনাল ইমব্যালেন্স নাকি আপনি পিসিওএস এ ভুগছেন আমাদের নিয়মিত আয়োজনে আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম নিয়ে এটি আসলে কি ধরনের ব্যাধি কারাই পাকড়াতে ঝুঁকিতে এবং এটি হলে আপনার কতটুকু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন আমরা এই প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে উপস্থিত আছেন ডক্টর পারুল আক্তার যিনি স্ত্রীরোগ এবং ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক গাইনি অ্যান্ড অবস বিভাগ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ম্যাম স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একটা সময় পর্যন্ত আমরা পিসিওএস রোগটির সঙ্গে একদমই অভ্যস্ত ছিলাম না কিন্তু বর্তমান যে সময়ে সময়ের সাথে সাথে যেন ক্রমাগত বাড়ছে বাড়ছে এখনো অনেকেই জানেই না যে পিসিওএস আসলে কি ধরনের জটিলতা একটু জানতে চাই আচ্ছা প্রথমে এটা পিসিওএস বা পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ অথবা সিনড্রোম হ্যাঁ কথাটা শুনে মনে হয় যে ওভারিতে সিস্ট যদিও নামটা এরকম কিন্তু এটা আসলে ওভারিতে সিস্ট বলতে আমরা বুঝি যে কিছু টিউমার যেটার ভিতরে তরল পদার্থ থাকে কখনো কখনো এটার অপারেশনও লাগে কিন্তু এটা আসলে ঠিক এটা না নামটা ওভারিয়ান সিস্ট হলেও এটা পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজটা একটু অন্যরকম ডিফারেন্ট এখানে যেটা হয় ওভারিতে ছোটো ছোটো মুক্তার মালার মতো হ্যাঁ পার্লের মালার মতো কিছু সিস সাজানো থাকে এবং এটার জন্য বেশ কিছু এন্ডোক্রাইন এবং হরমোনাল সমস্যা হয় এই সব কিছু মিলে হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ বা সিনড্রোম এবং এটা হচ্ছে আমাদের যেটা বললেন যে তরুণ মেয়েদের হ্যাঁ রিপ্রোডাকটিভ এজের তরুণ মেয়েদের সবচেয়ে কমন সমস্যা এবং আমরা আমাদের আরেকটু জুনিয়র ডক্টর যখন ছিলাম তখন এত পেতাম না এখন আমাদের প্রতিদিনই আমাদের প্রাইভেট চেম্বার বা হসপিটালে আমরা প্রতিদিনই এই পিসিওএসের পেশেন্ট পাচ্ছি বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম প্রেজেন্টেশন নিয়ে এই যে আসছে এত বেশি আপনি নিজে বলছেন একজন ফিজিশিয়ান হিসেবে যে কিছুদিন আগে আমরা পেতাম না কিন্তু এখন ক্রমাগত বাড়ছে এই যে কেন হচ্ছে আচ্ছা এটা কেন হচ্ছে এটার প্রথমে আমরা একটু কারণটা দেখি যে এটা কেন হয় হ্যাঁ এটার কিছু জেনেটিক বেসিস আছে যেমন একটা পুরুষ হরমোন প্রতিটা নারীর শরীরেই থাকে এটাকে অ্যান্ড্রোজেন বলে অল্প পরিমাণে তো এটার যখন একটা জেনেটিক ডিসরেগুলেশন হয় তখন এটার পরিমাণটা বেড়ে যায় হ্যাঁ এছাড়াও আছে ইনসুলিন জিন রিসেপ্টার যে রেগুলেশনটা সেটাও ডিস্টার্ব হয় এটা হলো একটা জেনেটিক বেসিস কিন্তু এটা খুবই শক্তিশালী মাল মানে এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টর আছে এই পিসিওএসের পিছনে তো এটাকে আমরা অনেক সময় লাইফস্টাইল ডিজিজও বলি হ্যাঁ যেমন আমরা কি দেখতাম যে আমাদের বাবা মা বা তাদের পূর্বপুরুষরা অনেক পরিশ্রমী জীবনযাপন করতেন হ্যাঁ তাদের ছোটোবেলায় তারা হেঁটে স্কুলে যেতেন ওখানে মাঠ থাকতো সেটাতে খেলতেন বাসায় এসে নিজের কাজগুলো নিজে করতেন হ্যাঁ তখন যাদের মানে যারা বিল্ডিংয়েও থাকতেন দুই তালা তিন তালা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতেন কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা আমরা গাড়ি করে যাচ্ছি রিক্সায় করে যাচ্ছি না হলে ভ্যানে যাচ্ছি স্কুলে ওখানে কোনো বড় খেলার মাঠ নাই সময় নাই বাচ্চারা এসে মুখ গুজে হয়তো মোবাইলেই পড়ছে বা মোবাইল দেখছে হ্যাঁ বাসার নিজেদের কাজে নিজেরা করছে এই অভ্যস্ততা নাই হ্যাঁ এবং প্রতিটা বিল্ডিং এই শহরে লিফট তো যার জন্য আমাদের কায়িক পরিশ্রমটা হচ্ছে না আরেকটা কি এমন কি এই যে মার্কেট সেটাও আমাদের বাসে চলে আসছে আমরা অনলাইনে সব কিছু অর্ডার দিয়ে পাচ্ছি খাবারগুলো অনলাইনে অর্ডার দিয়ে পাচ্ছি তারপর বাইরে গেলে অনেক অ্যাট্রাকটিভ রেস্টুরেন্ট ওখানে আমরা ফাস্ট ফুড এত মজা না খেয়ে পারছি না কিন্তু এগুলাতেই লুকিয়ে আছে আপনার এই পিসিওএসের মেইন প্রবলেমগুলা আরেকটা হচ্ছে যে জীবনে আসলে খুব প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে স্ট্রেস বেড়ে গেছে এই সব কিছু মিলে আপনার পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ করছে এবং আমাদের এই জীবনযাত্রার চেঞ্জটাই এটার বেশি হওয়ার জন্য দায়ী একদম চমৎকারভাবে বলেছেন এবং এই প্রত্যেকটা বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের প্রত্যেকটি বাচ্চাদের মধ্যে অনেক বেশি এই ধরনের ব্যাপারগুলো রয়েছে তারা ফাস্ট ফুড হ্যাবি ফুডের প্রতি অতিমাত্র অ্যাডিক্টেড এবং কোনোভাবেই তারা শারীরিক পরিশ্রম বা কায়িক পরিশ্রমের 
করার এই যে একটা আমরা আমরা যে ডেইলি লাইফ স্টাইলের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছি করার আসলে সুযোগই নেই তাদের সুযোগই নেই এটা আসলে আমাদের জীবনটা এখন এত ফাস্ট হয়ে গেছে প্রতিযোগিতামূলক সুযোগটাই কম তো যার জন্য মেয়েদের শরীরে যে আপনার হরমোনাল চেঞ্জ গুলো হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের শরীরে যে পুরুষ হরমোন সেটার পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে ইনসুলিন আছে কিন্তু কার্যকরী থাকছে না হ্যাঁ তখন ওই যে ডিম্বথলিতে এই হরমোনাল ইম্বালেন্সের জন্য নানান প্রবলেম হচ্ছে সাধারণত যেটা হয় প্রতি মাসে একটা করে ডিম বড় হয় সেটাতে ফাটে হ্যাঁ এটাকে অভুলেশন বলে পরবর্তীতে মেন্সট্রুয়েশন হয় যারা প্রেগনেন্সি চায় তাদের প্রেগনেন্সি হয় এই পুরাটা সাইকেলি ডিস্টার্ব হচ্ছে মানে সিস্টগুলো একটু বড় হয়ে ওখানে থেমে আছে প্রত্যেকটা থেমে থেমে মালার মতো সিস তৈরি করছে কিন্তু ন্যাচারাল যে ফিমেল প্রক্রিয়াগুলো রেগুলার মেন্সট্রুয়েশন রেগুলার ওভুলেশন বা প্রেগনেন্সি এগুলো হচ্ছে না নিশ্চয়ই তাই একটু জানতে চাই ম্যাডাম যে আমার পিসিএস হয়েছে কিনা বা এই যে তরুণ মেয়েরা অনেকে অনিয়মিত মাসিকে ভুগছে নিঃসন্দেহে এটি অন্যতম এবং প্রধান কারণ কারণ পাশাপাশি আর কি কি ধরনের উপসর্গ উপস্থিত থাকলে বুঝবে আচ্ছা প্রথমেই হলো যে প্রেজেন্টেশনটা বেশিরভাগ যেটা আপনি বললেন যে মাসিকের ডিস্টার্বটাই নিয়ে আসে কীরকম যে কেউ এসে বলে যে আমার দুই মাস তিন মাস পরপর মাসিক হয় হ্যাঁ এটা তো রেগুলার একটা টোয়েন্টি এইট ডেজ সাইকেল বা মাসে একবার হওয়ার কথা না হলে একটু এদিক সেদিক হতে পারে কিন্তু যখন দুই মাস তিন মাস চলে যায় হয় না এটা একটা প্রবলেম কেউ তো বলে আরও চার মাস ছয় মাস পরপর হয় কেউ বলে যে ওষুধ না খেলে হয় না এটা একটা বড় জিনিস প্রেজেন্টেশন আর কেউ কেউ যে সমস্যাগুলো নিয়ে আসে যে হঠাৎ মোটা হয়ে যাচ্ছে যে আমার ওজন ছিল পঞ্চাশ কেজি হঠাৎ পঁয়ষট্টি কেজি হয়ে গেছে হ্যাঁ যে আমি অত বেশি খাচ্ছিও না কিন্তু আমার ওজনটা দশ কেজি পনেরো কেজি বেড়ে গেছে কেউ বলে যে আমি আমার ওজনও বেড়ে গেছে আমার ঘাটটা কালো হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমার থাই বডির অন্যান্য জায়গায় কালার চেঞ্জ হয়ে আমি কালো হয়ে যাচ্ছি কেউ বলে যে আমার অনেক অতিরিক্ত মানে চুল গজাচ্ছে সারা মুখে অতিরিক্ত ব্রণ হচ্ছে তালুর চুল পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং সব কিছু মিলে তার একটা সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ নেগেটিভ চেঞ্জ বা একটা ডিপ্রেশন এসে চলে যাচ্ছে ভালো লাগে না মন খারাপ লাগে মানে মোটামুটি এইগুলো নিয়েই আমাদের কাছে বেশিরভাগ আসে নিশ্চয়ই এবং এই ধরনের উপস্থিত থাকলে এই যে জটিলতাগুলোর কথা বলছেন অভিভাবকরা অনেক শঙ্কিত হয়ে যান যে সন্তানটি দু মাস তিন মাস ধরে কোনো রকমভাবে পিরিয়ড হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আসলে ম্যাডাম সুনির্দিষ্ট করেন কি করে শুধুমাত্র উপসর্গের মাধ্যমে নাকি বিশেষ করে হ্যাঁ মানে এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব বা ডায়াগনোসিস করব মেনলি আমরা আসলে ক্লিনিক্যালি করি যে তার অনিয়মিত মাসিক তিন মাস চার মাস পরপর হয় সে হঠাৎ করে মোটা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ একটা আমাদের বিএমআই আছে হ্যাঁ যে আমরা কতটুক হাইট থাকলে কতটুক ওয়েট থাকবে সেটা যদি পঁচিশের বেশি হয় তাহলে আমরা তাকে ওবেস বলি যে সে মোটা হয়ে ওবেসিটির দিকে চলে যাচ্ছে তারপর তার এই যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে ঘাড় কালো হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এদিকে এক্সেস চুল হচ্ছে তো এগুলার কয়েকটা একটা সিস্টেম আছে যে পয়েন্ট মিলে গেলে আমরা এটা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করতে পারি তবে সাপোর্টিভ হিসেবে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রামটা করাই রুটিনলি আল্ট্রাসোনোতে সুন্দরভাবে লিখে দেয় সিস্টগুলো শুধু সিস থাকলেই হবে না হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া আছে যে বারোটার উপর থাকতে হবে পার্ল লাইক স্ট্রাকচারে এরা সাধারণত সাজানো থাকে প্রতিটার একটা ডায়মিটার থাকে যে দুই থেকে নয় মিলিমিটারের মধ্যে হতে হবে তো মোটামুটি আল্ট্রাসোনো আর আমরা ক্লিনিক্যাল তার কি উপসর্গ সেটা থেকে ডায়াগনোসিস করে ফেলি তবে কারো কারো ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি একটা সিমটম বলি নাই সেটা হচ্ছে ইনফার্টিলিটি নিয়ে অনেকে প্রেজেন্ট করে তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা কিছু হরমোনাল ইনভেস্টিগেশন পরীক্ষা নিরীক্ষা করি যেমন এল এইচ এফ এস এইচ ইস্ট্রোজেন টেস্টেস্টারন হ্যাঁ ইনসুলিন ওজিটিটি হ্যাঁ যেটা একটা ডায়াবেটিসেরও টেস্ট সেরাম টিএসএইচ লিপিড প্রোফাইল তারপরে প্রোলেকটিন হ্যাঁ এরকম বেশ কিছু হরমোন করি তো সব কিছু মিলেই যার জন্য যেটা লাগবে সেভাবে আমরা এটা নির্ণয় করি সবার জন্য সব হরমোনাল ইনভেস্টিগেশন লাগে না তো একজন তরুণ নারী বা একজন একটি মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে পিসিএস ভুগছে প্রাথমিক অবস্থা শনাক্তকরণ হয়নি হয়তো বা চিকিৎসক বদলেছে বা সুনির্দিষ্টকরণ করা হয়নি অথবা নিজেই সতর্ক হননি বা পরিবারের কেউ সতর্ক হতে বলেনি তাদের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের জটিলতা হতে পারে হ্যাঁ এটার জটিলতাটা আসলে অনেক বেশি এই জন্যই এটা নিয়ে আমাদের এত কথাবার্তা বা আজকের যেই সুন্দর একটা আয়োজন করেছেন যে এটা খুবই একটা মানে প্রয়োজনীয় একটা বিষয় বর্তমান যুগে এবং আবারও আবার ধন্যবাদ যে এত সুন্দর একটা প্রাসঙ্গিক আয়োজনে আমাকে রাখার জন্য 
তো এটা জটিলতা হতে পারে প্রথমেই হচ্ছে যে তার যে যে পুরুষ হরমোনের আধিক্য ইনসুলিনটা আছে কিন্তু কাজ করছে না এই এই সমস্যাগুলোর জন্য তার সেন্ট্রাল ওবিসিটি বেড়ে যায় পেট মোটা হয়ে যায় আরও ওজন বাড়ে এবং সেটা থেকে তার ডায়াবেটিস হয় প্রেসার হয় হ্যাঁ কার্ডিওভাসকুলার হার্টের নানান ধরনের জটিলতা হয় তার রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলটা বেড়ে যায় সব কিছু মিলে সে আলটিমেটলি আর একটু বয়সে দীর্ঘমেয়াদি একজন রোগী হয়ে যায় আর কারো কারো ক্ষেত্রে এই যে তার রেগুলার মাসিকটা হচ্ছে না হ্যাঁ একটা আমাদের যে মেলি হরমোন ইস্ট্রোজেন এলএইচ এফ এস এইচে একটা আপ ডাউন থাকে সেটা হচ্ছে না এবং টানা আপনার ইনসুলিনটা বেশি থাকছে তারপরে ডায়াবেটিস থাকছে ওবিসিটি থাকছে সব কিছু মিলে জ্বরের যে এন্ডোমেটেরিয়াল লাইনিংটা সেটা মোটা হয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি ওখানে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা হয়ে যায় এন্ডোমেটেরিয়াল ক্যান্সার बाबू चाचा हमारा তো একটি মেয়ের মেয়ের জন্য সবচাইতে বড় কনসার্নিং বিষয় এটাই যে তিনি সঠিক সময় যদি এটি অবহেলা করেন বা চিকিৎসা না করেন তাহলে তিনি যে কোনো সময় বন্ধাত্মের শিকার হতে পারে আমরা কখনোই চাই না কোনো মা কোনো মেয়ে কোনো নারী অন্তত বন্ধাত্মের শিকার হোক যেটি তাকে আসলে পারিবারিকভাবে কিংবা সমাজে তাকে একটু ডাউন করে মোরালি তবে আমরা একটু জানতে চাই যে আসলে কি পিসিওএস চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো করা সম্ভব অবশ্যই প্রথমে তো হচ্ছে প্রিভেনশন হ্যাঁ যে আমরা পিসিওএসটা একেবারে আর্লি তার যদি জেনেটিক বেসিসও থাকে তাহলেও আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি আর যদি হয়েও যায় সেটারও চিকিৎসা আছে তো প্রথমেই হচ্ছে আসলে চিকিৎসাটা যেটা বলেছিলাম যে এটা একটা লাইফস্টাইল ডিজিজ লাইফস্টাইল চেঞ্জটাই হলো মূল চিকিৎসা এবং বেসিক চিকিৎসা হ্যাঁ তার আমার কাছে যে কারণেই আসুক হতে পারে সে মেস্ট্রুয়াল ডিস্টারবেন্সের জন্য আসছে অথবা মোটা হয়ে গেছে অথবা ঘাড় কালো হয়ে যাচ্ছে দেখতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে মুখে চুল গজাচ্ছে অতিরিক্ত ব্রণ হচ্ছে অথবা ইনফার্টিলি নিয়ে আসলো হ্যাঁ তো মূল বেসিকে হচ্ছে আমার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে কি ধরনের চেঞ্জ প্রথমেই হচ্ছে আমাদের শারীরিক পরিশ্রমটা স্টার্ট করতে হবে এবং বলা হয় যে দুই থেকে পাঁচ পার্সেন্ট যদি ওজন কমাতে পারে তাহলে তার সব ধরনের সমস্যা কমে আসবে হ্যাঁ তার ওজন কমবে তার মাসিকটা রেগুলার হবে ইনফার্টিলিটি সমস্যাটা কমে যাবে তারপরে ওই যে এন্ড্রোমেটেরিয়াল ক্যান্সার হয় সেটা সমস্যাটা সম্ভাবনা কমে যাবে তো এটার জন্য এখন আমি কিভাবে কমাবো এটা হচ্ছে আমাকে ডেইলি মানে এক্সারসাইজ করতে হবে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট হ্যাঁ আমরা এই জন্য পেশেন্টদেরকে আমরা মানে চেষ্টা করি যে প্র্যাকটিক্যালি বলে দিতে যে আপনি এক্সারসাইজ করবেন বললে হয়তো সে কথাটা শুনল বুঝল কিন্তু ঠিক মতো অ্যাপ্লাই করতে পারল না কথাটা হচ্ছে যে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট ডেইলি এটা ব্রিক্স ওয়াকিং হতে পারে যে খুব দ্রুত হাঁটা হ্যাঁ সাইক্লিং সুইমিং সাঁতার কাটা সাইক্লিং করা এগুলোও হতে পারে তবে হাঁটাটা হলো সব সহজ হ্যাঁ এটা বাইরে অনেকে যেতে পারে অনেকে যেতে পারে না হয়তো একটু তিরিশ চল্লিশ ফুট লম্বা বারান্দা বা ছাদ সেখানেই পারে কিন্তু এখানে কথা আছে অনেকেই বলে যে ম্যাডাম আমি তো রোজই হাঁটি হ্যাঁ হাঁটার একটু নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে যে স্পিডটা হবে যে কেউ যদি ফর্টি মিনিটস হাঁটে প্রথম পাঁচ মিনিট পরে পাঁচ মিনিট বাদ দিয়ে বাকি যে সময়টা তার একটা স্পিড থাকতে হবে যেমন প্রতি মিনিটে একশো পনেরো থেকে বিশ স্টেপ মানে প্রায় দৌড়ানো মাঝখানের ইয়েটা তো ওই স্পিডে না গেলে কিন্তু তার ওয়েটটা কমবে না বা এই সমস্যাগুলো হবে না হ্যাঁ তো না জানার কারণে অনেকে দেখা যায় যে হ্যাঁ এক ঘন্টা হেঁটেছে কিন্তু স্পিডটা ঠিক নাই স্পিড কম হলে আসলে কাজ হবে না এটা একটা আর এছাড়া আমাদের যে খাওয়াটা সেটা হলো যে আমরা ফাস্টফুড তৈলাক্ত খাবার এগুলো খাবো না সবচেয়ে ভালো হয় একজন ডায়েটিশিয়ানের মাধ্যমে একটা চার্ট করা গেলে তার হ্যাঁ হাইট ওয়েট অনুযায়ী একটা ডায়েট চার্ট সেটা যদি না করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা যেটা বলে দিই যে তিন থেকে পাঁচবার খাবে এই যেটা শর্করা খাবার একদম মিনিমাম পারলে প্রথম দিকে বাদ দিবে বা একদম মিনিমাম একদম কম সে মোটামুটি চিনি বাদ তারপরে চর্বি বাদ সে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার আমি সমৃদ্ধ খাবার খাবে সে ডিম খাবে সব ধরনের মাছ খাবে হ্যাঁ তারপরে মুরগি খাবে আর প্রচুর শাকসবজি হ্যাঁ আমাদের দেশে তো আসলে শাকসবজির কোনো অভাব নাই 
হ্যাঁ শাকসবজি ফলমূল ফলের মধ্যে মিষ্টি ফলটা একটু কম সাইট্রাস ফ্রুট যেগুলা যে এখন এই সিজনে আমড়া জাম্বুরা কত সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায় দেশি মালটা গুলো এগুলো খাবে তার মানে পিসিওএস নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন করার বিকল্প কিছু নেই বিকল্প নাই আমরা আমাদের আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করার জন্য আচ্ছা আপনাকে এবং চ্যানেল 24 কে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রাসঙ্গিক একটা আয়োজন আমাকে ডাকার জন্য দর্শকের আয়োজনের মাধ্যমে আমরা এতটুকু বুঝলাম যদি আমরা পিসিএ সঠিক সময়ে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তবে এটি অ্যান্ড্রোমেটিয়াল ক্যান্সার কিংবা একজন নারীর জীবনে বন্ধাত্বের অন্যতম কারণ হতে পারে তাই আসুন পিসিওএস নিয়ে সচেতন হই সুস্থ সুন্দরভাবে বাঁচতে শিখি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন